হ্যালো গাইস আমি সুচিত্রা আর আমার একটা নতুন ব্লগে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম কেমন আছেন আপনারা আশা করছি ভালোই আছেন আর আমরা মোটামুটি ভালোই আছি তো এখানে কাকু একটা কোনো একটা চোখের ড্রপের নাম দেখ দেখতে বললো যে কি নাম আছে তো কাকু একটু চোখে কম দেখছে তাই চোখের ড্রপের নামটা বললাম আর এই যে যেটা রোজ এখন করে থাকি খুশিকে আমি একা একা খাওয়ানোর অভ্যাস করছি যেহেতু কয়েকদিনের মতো স্কুল যাবে তো টিফিনও একা একা খেতেই হবে তাই এই যে ও না একা খেতে চায় না তো মানে একা বসে খাবে কিন্তু ওর সঙ্গে আমাকে থাকতে হবে তো ও যেহেতু আধা ঘন্টা ধরে খেতে থাকে তো আমি তার ফাঁকে যত ঘরের কাজ থাকে সেগুলো করতে থাকি এই যে সবজিগুলো ঢালছি দেখছেন এটা গতকাল নিয়ে এসেছিলাম তো সবজিগুলো ব্যাগের মধ্যেই ছিল তো এই সবজিগুলো ঢেলে নিচ্ছি আর পাশে এখানে বসে আমি আজকে কি রান্না করব সেটা ভেবে সবজি কেটে নিচ্ছি এদিকে আমার সবজি কাটাও হবে আর খুশি এদিকে খেলতে খেলতে নাচতে নাচতে ওর কিন্তু খাওয়াটাও হয়ে যায় তো আমি এইভাবে করে ওকে একা একা খাওয়ানোর অভ্যাসটা এখন করাচ্ছি আর দুপুরে খাওয়াটা কোনো মতে ও একা খাবে না ভাত খেতে চায় দুপুরে একসাথে মানে এক নিজে হাতে ভাত খেতে চায় কিন্তু ওনা শুকনা শুকনা ভাত খাবে সবজি খেতে চায় না আর যেহেতু আমার স্ট্যান্ডটা ভেঙে এসে আপনারা জানেন তো স্ট্যান্ডটা আমি অনেক মুশকিলে এখানে ক্যামেরাটা সেট করে লাগিয়েছিলাম কিন্তু তাও কেমন জানি লাইটটা এখানে আপস অ্যান্ড ডাউন হচ্ছে তো পরে এটা রেকর্ড হওয়ার পর আমি এটা দেখতে পেলাম তারপরে তুমি কি বাবা এই যে আজকে যে তরকারিটা বানাচ্ছি সব মিশে সবজি দিয়ে পালং শাক আর বড়ি দিয়ে এটা হচ্ছে আমার বাবার খুবই ফেভারেট একটা শীতকালের সবজির মধ্যে পড়ে বাবা খুব পছন্দ করে এই সবজিটা বড়ি দিয়ে তো এই সবজিটা যে বানাচ্ছি যেহেতু আমাদের নিরামিষ চলছে না বেশি ডাল খেতেও ইচ্ছা করে না প্রায় কয়েকদিন ধরে মুগ ডাল বানিয়ে বানিয়ে না আমাকে বানাতেও ইচ্ছা করে না আর খেতেও ইচ্ছা করে না তো বন্ধুরা এখন হচ্ছে টাইম বাজে সকাল এগারোটা আর দেখতেই পেলেন আমি সবজি সবজি কেটে এখানে আমি সবজি বসিয়েও দিয়েছি সব মিশানি এই সবজি কিন্তু খুব ভালো লাগে টেস্ট আর এখানে হচ্ছে ভাত বসিয়েছি তো এক আজকে কিছু আর ঝামেলা করব না মানে এক তরকারি ভাতই করব যেহেতু নিরামিষ চলছে তার উপর থেকে না নিরামিষে কিন্তু প্রচুর সবজি লাগে আর ডাল কিন্তু রোজ রোজ খেতে ইচ্ছা করে না তো ভাবলাম এটা আজকে সবজিটাই থাক রাতের বেলা কিছু একটা করে নেবো বাবা তো দিনের বেলা থাকবে না মা আর আমার খুশির এটা হয়ে যাবে আর এখন আমি যাব অনেকগুলো কাপড় ভিজিয়েছি যেহেতু পরে বলছি কি কারণে অনেকগুলো কাপড় ভিজানো হয়েছে ব্ল্যাঙ্কেট ট্যাঙ্কেটও ভিজানো আছে তার জন্য ভাবছি যে আগে রান্নাটা কোনো অল্পর মধ্যেই সেরে নিই কারণ কাপড় ধুতে আমার টাইম লাগবে আর একটা জিনিস দেখাচ্ছি এটা আমি একটা শর্ট ভিডিও করেছি যারা শর্ট দেখেনি তারা শর্টটা দেখতে পারেন আমি একটা জিনিস দেখাচ্ছি তো এটা হচ্ছে চাল ধোয়া জল যে চাল ধুয়ে যে জলটা আমরা ফেলে দিই সেই জলটা কিন্তু খুব ভালো কাজে লাগে এটা হচ্ছে যাদের বাড়িতে মুরগি আছে তাদের জন্য খুব উপকার হবে এই জিনিসটা মুরগির কিন্তু ছোটো ছোটো উকুন হয় আর উকুনগুলো কিন্তু শরীরে যদি ওঠে না খুব কামড়ে কিন্তু ঘা বানিয়ে দেয় তো এই যে এই জলটা কিন্তু খুব কাজে লাগে যেখানে মুরগির উকুন হবে সেখানে যদি জলটা ছিটান দু দিন তিন দিন ছিটাবেন ওই উকুন কিন্তু আর আসবে না তো এটা কিন্তু আমার শাশুড়ির মার কাছে শেখা তো আজকে কাজে লাগলো জিনিসটা আমাদের বাড়িতে মুরগির উকুন হয়েছে আর এখন চলুন আমি একটু ছাগলগুলোকে নিয়ে যাব বাইরে গিয়ে ছাগলকে বেঁধে দিব যেহেতু খুব গরমও আছে আর ঘরে তেমন ঘাস নেই ঘাস পাড়ার লোকও নেই তো ছাগলগুলোকে বাইরে মাঠে গিয়ে বেঁধে আসবো তো দেখেন আমার তরকারি রেডি হয়ে গেছে আর এই তরকারি হচ্ছে আমার বাবার খুবই ফেভারেট মানে এরকম নিরামিষ তরকারি আর বড়ি দিয়ে পালং শাক ফুলকপি সব মিলিয়ে একটা মিক্স তরকারি আমার বাবার খুবই ফেভারেট একটা তরকারি তো চলুন এটা হয়ে গেছে তো এই টাইমটা হচ্ছে কাকি থাকে না কাকি হচ্ছে বোন কিনে স্কুলে চলে যায় খুশি একা একাই বের 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 কী 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 বলতে থাকে আর এটা দেখো এই যে পুরো রোদের মধ্যে বসে আছে দেখে নিয়ে মাঠের মধ্যে বেঁধে দিব যেহেতু অল্প অল্প হলেও ঘাস খেতে পারবে আবার পরে সাড়ে বারোটা একটা সময় তো ছেড়েই দিই আর এমনি মুখ শুকিয়ে সকাল থেকে বসে থাকবে তো খারাপ লাগে দেখতে এমনি সকালে ব্রেকফাস্টে রুটি দেওয়া হয়েছে আমরা আমিও রুটি খাই ওদেরকেও আমি একটা একটা করে রুটি দিই এমনিতেই আমাদের বাড়িতে দুইটা ছাগল 
আর দুইটা কুকুরের জন্য কিন্তু চারটা করে এক্সট্রা রুটি আমাকে বানাতেও হয় যখন আমি খাই না তখন মনে হয় যে এরাও তো না খায় আছে এরা কি খাবে তাই না আমাদের থেকে কিন্তু বড় পেট এসে তাই না এটা তো খিদাটা বেশি পায় বাবা তুমি একে ধরো তুমি দাদাকে ধরো ওটা কিন্তু খুব পাজি আর দাদা টানবি না কিন্তু পড়ে যাবে ধরো ভালোভাবে ধরো হ্যাঁ এটা ধরো হুম আমি ওইটাকে নিয়ে আসি চলো আগের দিকে যাও মা ওকে লাঠি দেখালে কিন্তু দৌড়াবে লাঠি দেখালে দৌড়াবে কুল খাদের দৌড়াবে যা কুল খা কুল খা কুল খা যেগুলো তো বালু লাগানো থাকে সেগুলো আবার খাবে না গোটা গোটা খুঁজে এই যে এটা বালু লাগানো আছে খাবে না গোটা গোটা খুঁজে এদিকে আছে গোটা গোটা এদিকে এই যে এদিকে গোটা গোটা অনেক আছে এদিকে এই জায়গা এদিকে গোটা গোটা অনেক আছে খা ওই এদিকে দাদাকে কুলটা দাও এই কুলটা দাও খাবে এই কুলটা দাও খাবে হ্যাঁ পাঁচশো টাকা মাথার মধ্যে পড়ুক কুল পাড়া বার হয়ে যাবে খুশি কুল পাড়ছে কি সুন্দর লাফিয়ে লাফিয়ে কত গলা কুল পড়লো না বাবা ওই যে তুমি পারলাম আরো ডিল মারো আরো পড়বে ওই যে কিছু না চলো 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 এই দেখুন কি করছি এটা হচ্ছে গরিবদের মানে ব্ল্যাঙ্কেট ধোয়ার একটা ঘরোয়া টেকনিক বলতে পারেন তো এরকম বড় একটা গামলার মধ্যে অনেকগুলো সার্ফ দিয়ে জল দিয়ে এটা অনেকক্ষণ আগে ভিজে রেখেছিলাম মানে সকালে ঘুম থেকে উঠে এটাকে ভিজে দিয়েছি আর প্রচুর নোংরা বের হয়েছে তো যেহেতু আমি কয়েকদিনের মধ্যে চলে যাব এখান থেকে তো বাড়িতে তো আর কোনো মেয়ে নেই যে এগুলা কাজ করবে আর আমার মার যেহেতু বাতের ব্যথা পায়ের ব্যথা তো মা না এগুলা কাজ করতে পারে না তো আমি যতটুকু পারি যতটুকু কাজ আমার আমার পক্ষে সম্ভব সবটাই আমি করে করে দিয়ে মানে যাওয়ার চেষ্টা করি এখানে আজকে অনেকগুলো সক তখনই বললাম অনেকগুলো কাপড় ভিজিয়েছি ঘরের পর্দা বেডশিট সব অনেক কিছু ধুয়ে মানে সব কিছু রেডি করে আমি শোকেসে রেখে দিব যাতে মার আমি যতদিন না আসতে পারি মার জন্য কোনো অসুবিধা না হয় তো ব্ল্যাঙ্কেটটা ধুয়ে এখন উঠিয়ে রাখলাম আর ওটা জলটা একটু ঝরার জন্য রেখে দিলাম আর এদিকে যেগুলো হালকা হালকা যেগুলো পর্দা বেডশিট এগুলোকে আমি এখন শুকিয়ে দিব তো চলুন এগুলোকে আমি শুকিয়ে দিই প্রায় মোটামুটি কাপড়গুলো আমার শুকানো হয়ে গেল আর আজকে জানেন আমি কাউকে না খুব মিস করছি খুবই মিস করছি তাকে কারণ আমি কিছুদিন পর এখান থেকে চলে যাব তার জন্য আমি তাকে এতটাই মিস করছি যে আমার অনুপস্থিতিতে সে হয়তো বাড়িতে থাকলে এটা অনেকটা একটু মা বাবার জন্য খুবই ভালো হতো তো দু সালের একটা ঘটনা যেটা আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব খুবই মনটা খারাপ সকাল থেকে তাকে আমি খুবই মিস করছিলাম আজকে দিনটাতে এই যে সকালে যে আমি পা দিয়ে যেটাকে আমি কাচলাম কম্বলটা এটা দেখেন অনেকটা জল ঝরিয়ে না শুকিয়েও গেছে আর এখন প্রায় বিকাল এই চারটা সাড়ে চারটা এরকম টাইম হবে তো এখন বাজে বিকাল চারটা আর সবার খাওয়া দাওয়া স্নান টান কমপ্লিট আর খুশি বাগানে এসে তো ভয় লাগে কি জিনিস আওয়াজ করলো তো খুশি ঘুমাচ্ছে আর আমি একটু আসলাম এই দিকে তো এখন এ কয়েকদিন আগে একটু বৃষ্টি হয়েছিল বৃষ্টি হওয়ার পর না ভালো সুন্দর চা গাছে মানে ছোটো ছোটো চায়ের পাতাগুলো এখন বের হচ্ছে তো সবুজ সবুজ আবার দেখা যাচ্ছে মাঝখানে কেটে দিয়েছিল তো খারাপ লাগতো দেখতে এখন আবার নতুন করে পাতা বের হচ্ছে একদম কচি কচি পাতা এই দেখুন একটু দূরে মানে বাড়ি থেকে একটু দূরে আছে তো কোনো একটা আওয়াজ পেলে না ভয় লাগে যেহেতু বাঘ বাঘ বের হয় আমাদের এদিকে তাই তো তো আর কয়েকটা দিন তারপর দার্জিলিংয়ে চলে যেতে হবে কারণ মেয়ের স্কুল খুলে যাচ্ছে তারপর ওখানে গেলে তখন এই যে এই জায়গাগুলোকে না খুবই মিস করব আর যাই না আপনারা মিস করবে কি না আমার কিন্তু খুব খারাপ লাগবে এই গ্রিনারি আর দেখাতে পারবো না তখন সেই পাহাড় পর্বতই দেখতে হবে সবসময় আমার ভিডিওতে কিন্তু সেগুলো ভালো লাগে দেখতে তো আজকে সকাল থেকে একটু মনটা খারাপ লাগছিলো কারণ যখন ফোনটা এলো কালকেই খবর পেয়েছি যে আমাকে যেতে হবে বাস কয়েকটা দিন তিনটা ধরে নিন তিন চার দিন আছে তারপরে যেতেই হবে তো একটা ঘটনা ঘটেছিল আমাদের সাথে মানে দু তখন 
এই দু হাজারে দু হাজার সালে মানে আমার বোন এক ম্যালেরিয়াতে আমার বোনের ডেথ হয়ে যায় শুধু মাত্র সাড়ে তিন বছর ছিল তো সেই সময় বোনকে হারানোর পর না এখন খুবই খুব মিস করি বোনকে যেহেতু বাড়ির এখন একমাত্র মেয়ে বলতে আমি তো যখন বাড়িতে আসি একদম যতদিন না পর্যন্ত আমি যাই যত রকমের কাজ থাকুক বাড়ি সমস্ত আমি একা হাতে করি মাকে একটা কাজও করতে দিই না তার কারণটা মা নিজেও বাইরে কাজ করে আর খুব খারাপ লাগে যে মা বাইরেও কাজ করবে বাড়িতেও কাজ করবে যতদিন আমি থাকি মাকে একটা কাজে আমি হাত দিতে দিই না কিন্তু এখন যখন থেকে শুনলাম যে আমাকে যেতে হবে মেয়েদের জীবন এটা বাড়ি ছেড়ে যেতেই হবে জানি সেটা কিন্তু খারাপ লাগছে শোনার পর থেকেই তো যত রকমের কাজ ভারী ভারী সেগুলো আমি করে যাওয়ার চেষ্টা করছি যেমন ব্ল্যাঙ্কেটগুলো আজকে ধুলাম একটা একটা করে ধোয়া শুরু করছি আমি কয়েকদিন থেকে কারণ আমি যা যেতে হবে সেটা আমি জানি তো এই যে বড় বড় ব্ল্যাঙ্কেট ধোয়া মা পারে না মার পায়ের মধ্যে বাতের ব্যথা হয় তো মা এগুলো কাজ করতে পারে না তো এখন বোনকে খুব মিস করি যে আমি যখন থাকতাম না তো এখন যদি বোনটা থাকতো অনেকটা হেল্প হতো আমার মার তো এগুলো ভেবেই সকাল থেকে মনটা খারাপ লাগছিল যে কেন এরকম হলো মানে আমার বোনকে যে কেটে নিয়েছে না এটা ভেবে খুব খারাপ লাগে মাত্র সাড়ে তিন বছর বয়স ছিল ওই সেই ম্যালেরিয়া হয়েছিল ম্যালেরিয়াতে আমার বোন চলে যায় আমাদেরকে ছেড়ে তখন থেকে এখন মাঝে মধ্যেই খুব খুব মিস করি বোনকে যে বোন থাকলে আমি না থাকলে আমার জায়গাটাকে বোন সেটাকে সামলাতে পারতো মাকে দেখতে পারতো বাবাকে দেখতে পারতো আর একটা মেয়ে যতটা বাবা মাকে দেখতে পারে না আমার মনে হয় একটা ছেলে অতটা পারে না তো আর তার মধ্যে ভাইও থাকে আমাদের ওখানেই মানে দার্জিলিংয়ে ও কাজের সূত্রে ওকে ওখানে থাকতে হয় তো বাড়িতে বয়স্ক বাবা মাকে ছেড়ে যেতে মানে মনটা সত্যি খারাপ লাগে তো ওখানে কিছু করার নেই এক তো মেয়ে মানুষের না জীবনটাই এইটা বিয়ের পর সংসার বাচ্চা এখন বাচ্চার স্কুল হলে তো সব কিছুই আমার হয়ে যাবে তো সকাল থেকে আজকে মনটা খুবই খারাপ খুব ভারী ভারী মনটা লাগছিল তো কার কাছে শেয়ার করবো একমাত্র আপনাদের কাছে শেয়ার করলে এটা মনটা একটু হালকা হয় বাড়ির একমাত্র মেয়ে হওয়া সত্যি খুব জ্বালা মানে একমাত্র সন্তান একমাত্র মেয়ে হওয়া খুবই জ্বালা দুটা বোন তিনটা বোন সত্যি থাকা দরকার এখন খুব মিস করি বোনকে যদি বোন থাকতো তাহলে এই যে এখন যে মিস করি এই মিসটা মনে করতাম না তো চলুন এখন আমি যাই কাপড় জামাগুলো উঠাই আর কিছু ভালো লাগছে না তেমন তো আমি এই ব্লগটাকে এখানেই শেষ করছি চলুন এই ব্লগটাকে এখানেই শেষ করছি দেখা হচ্ছে একটা অন্য একটা ব্লগের সাথে টাটা